。在我们的日常生活中，牛奶常常被视为营养丰富的饮品，富含蛋白质、钙等多种营养成分，对身体的健康有着诸多益处。然而，当出现贫血症状时，却不能随意饮用牛奶，这其中有着深刻的科学道理。贫血是一种常见的健康问题，它会让人感到乏力、头晕、心慌等。贫血的发生原因多种多样，可能是由于身体缺乏铁、维生素 B 十二、叶酸等营养素。也可能是由于某些疾病导致红细胞生成减少或破坏增多，而在应对贫血问题时，饮食的调整至关重要。首先，牛奶中的钙和磷含量较高，当人体摄入牛奶后，这些钙和磷会与体内的铁结合，形成难以溶解的化合物，从而影响铁的吸收。对于贫血患者来说，铁是至关重要的营养素，它是合成血红蛋白的关键原料。血红蛋白负责在血液中运输氧气。当身体缺乏铁时，血红蛋白的合成减少，就会导致贫血的发生。如果在贫血时大量饮用牛奶，就会进一步阻碍铁的吸收，使贫血症状难以得到改善，甚至可能加重病情。其次，牛奶中的蛋白质也可能对贫血的治疗产生一定的影响。虽然蛋白质是身体所需的重要营养素，但在某些情况下，过多的蛋白质摄入会增加肾脏的负担。对于贫血患者来说，身体的代谢功能可能已经受到一定程度的影响。如果再摄入过多的蛋白质，可能会加重肾脏的负担。进而影响身体对其他营养素的吸收和利用。此外，贫血患者在选择饮品时，应该更加注重那些有助于促进铁吸收的饮品，例如富含维生素 C 的果汁可以促进铁的吸收。维生素 C 可以将三价铁还原为二价铁，从而提高铁的生物利用率。而牛奶中几乎不含维生素 C。无法为贫血患者提供这方面的帮助，那么当出现贫血症状时，应该如何调整饮食呢？一方面，可以多食用富含铁的食物，如红肉、动物肝脏、豆类等；同时，搭配富含维生素 C 的食物，如柑橘、草莓、青椒等，以促进铁的吸收。另一方面，要避免同时食用那些会影响铁吸收的食物，如牛奶、咖啡、茶等。在治疗贫血的过程中，还应该听从医生的建议，合理使用铁剂等药物进行治疗。总之，当出现贫血症状时，不能随意饮用牛奶。我们应该了解贫血的原因和饮食调整的重要性。选择合适的食物和饮品，以帮助身体尽快恢复健康。让我们更加关注自己的健康，合理饮食，远离贫血的困扰。除了牛奶之外，贫血患者最好也避免食用以下食物：一、大蒜。大蒜虽然对健康有诸多好处，但对于贫血的患者来说，却要尽量少吃。大蒜内含有多种挥发性物质，一旦摄入过多，不仅会降低血糖，还会影响胃液的分泌。而胃液的分泌减少，会直接降低血红蛋白细胞的生成量。要知道，血红蛋白可是合成血液的主要物质，一旦该物质缺乏，必然会加重贫血的症状。比如，一位贫血患者原本病情较为稳定，但由于在饮食中频繁食用大蒜，导致贫血症状逐渐加重，身体更加虚弱。所以，贫血患者在食用大蒜时一定要谨慎，避免因一时的口腹之欲而给身体带来更大的负担。二，咖啡，许多女性在上班时会选择喝咖啡来提神。然而，咖啡却不宜多喝，尤其是对于贫血患者来说，
，咖啡中含有的多酚可形成铁盐，这一物质会强烈抑制铁的吸收，从而大大增加贫血的几率。如果本身就患有贫血，长期喝咖啡只会让病情雪上加霜。就像一位长期在办公室工作的贫血女性。每天都依赖咖啡来保持清醒，却不知咖啡正在悄悄地加重他的贫血症状。他可能会发现自己越来越容易疲劳，头晕的症状也越来越频繁。所以，贫血患者要对咖啡保持理性，尽量减少饮用，以免对身体造成更大的伤害。三、油炸食品、炸鸡、汉堡。薯条等油炸食品深受人们的欢迎，但这类食物对于贫血患者来说却并非友好。油炸食品中含有大量的脂肪，这些脂肪会严重影响造血功能，进而加重贫血。因此，在生活中要尽量少吃这类油炸食品。此外，动物内脏。肥肉等高脂肪食物也要尽量少吃，建议每天摄入的脂肪含量不超过七十克。例如，一位贫血患者因为喜爱油炸食品，经常食用炸鸡和薯条，结果发现自己的贫血症状越来越严重，身体也变得更加虚弱。所以，为了改善贫血状况，患者要远离油炸食品。选择更加健康的饮食。四、浓茶，经常喝浓茶会抑制铁的吸收，这是因为茶叶中含有鞣酸物质，鞣酸可与铁形成鞣酸铁，这一物质会阻碍铁的吸收。一旦身体缺乏铁元素，血红蛋白的合成就会受到严重影响，贫血也会随之加重。比如，一位贫血患者有喝浓茶的习惯，每天都要喝几杯浓茶。随着时间的推移，他发现自己的贫血症状没有改善，反而越来越严重。这就是浓茶对贫血患者的不良影响。所以，贫血患者要尽量避免喝浓茶，选择更加清淡的饮品。五、碱性食物。铁进入人体之后会被消化系统吸收，并生成血红蛋白，从而改善贫血的症状。但如果饮食上过多地摄入碱性食物，就会影响胃酸的分泌。当铁进入肠胃之后，由于胃酸不足，很难被转化为可被人体吸收的形式，从而导致贫血加重。例如，一位贫血患者在饮食中经常食用碱性食物，却没有意识到这会对他的贫血症状产生不良影响。直到他的病情逐渐加重，才在医生的建议下调整了饮食。所以，贫血患者要注意控制碱性食物的摄入量，避免因饮食不当而加重贫血。贫血给患者的生活带来诸多不便。对于贫血患者来说，选择合适的补血方法至关重要。一、药物治疗。对于贫血比较严重的患者，药物治疗是一种有效的方式，在医生的指导下，可以服用铁制剂，如硫酸亚铁、琥珀酸亚铁等。这些铁制剂能够直接补充身体所需的铁元素，为血红蛋白的合成提供充足的原料。血红蛋白在人体中起着至关重要的作用，它负责在血液中运输氧气。当身体缺乏铁元素，导致血红蛋白合成不足时，就会出现贫血症状。通过补充铁制剂。可以促进血红蛋白的合成，从而改善贫血状况。同时，维生素 B 1 2也是贫血治疗中不可或缺的营养素。维生素 B 1 2有助于促进红细胞的生成，对于维持正常的血液功能至关重要。缺乏维生素 B 1 2会导致巨幼细胞贫血等疾病。因此，贫血患者在医生的指导下，适当补充维生素 B 1 2可以有效提高治疗效果。
。例如，一位严重贫血的患者在就医后，医生根据其病情为他开具了硫酸亚铁和维生素 B 1 2补充剂。在医生的指导下，患者按时服用药物。经过一段时间的治疗，患者的贫血症状得到了明显的改善。他原本苍白的脸色逐渐变得红润、乏力，头晕等症状也逐渐消失，身体也逐渐恢复了健康。二、食物补充，除了药物治疗，食物补充也是贫血患者改善病情的重要途径。在生活中，患者可以多吃一些补铁、补气的食物，以促进身体的恢复。一、红肉和动物内脏。红肉，如牛肉、猪肉、羊肉等，以及动物内脏，如肝脏、肾脏等，富含丰富的铁元素，是补血的良好选择。这些食物中的铁为血红素铁，与非血红素铁相比，更容易被人体吸收利用。对于贫血患者来说，适当增加红肉和动物内脏的摄入。可以有效补充身体所需的铁元素，促进血红蛋白的合成。例如，一位贫血患者在调整饮食后，每周安排几次食用牛肉或猪肝等食物。随着时间的推移，他发现自己的贫血症状有所减轻，身体也变得更加有活力。二、红枣，红枣具有补气养血的功效。是传统的滋补佳品。红枣中含有丰富的维生素、矿物质和多种生物活性成分，能够促进身体的新陈代谢，增强免疫力，同时也有助于改善贫血症状。红枣可以直接食用，也可以用来煮汤、煮粥等，增加食物的口感和营养价值。比如，一位贫血患者每天坚持吃几颗红枣，或者在煮粥时加入一些红枣。经过一段时间后，他感觉自己的身体状况有所改善，气色也变得更好了。三，黄芪，黄芪是一种常见的中药材，具有补气生阳、固表止汗、利水消肿等功效。黄芪能够增强身体的免疫力。促进血液循环，对于贫血患者来说，也有助于改善病情。可以将黄芪泡水饮用，或者在煮汤时加入一些黄芪，以发挥其滋补作用。例如，一位贫血患者在医生的建议下，每天用黄芪泡水喝，一段时间后，他发现自己的身体抵抗力增强了，贫血症状也有所缓解。三、贫血治疗的重要性及注意事项。贫血虽然不是非常严重的疾病，但它对患者的生活质量会产生很大影响。贫血会导致患者出现乏力、头晕、心慌等症状，影响工作和生活的效率。长期贫血还可能导致身体各个器官功能受损，引发其他健康问题。因此，一旦发生贫血，要及时进行调理。在治疗贫血的过程中，患者需要注意以下几点：一、必要时在医生指导下进行治疗。对于贫血症状较为严重的患者，应及时就医，在医生的指导下进行药物治疗和饮食调整。医生会根据患者的具体病情，制定个性化的治疗方案。确保治疗的有效性和安全性。二、避免食用加重贫血的食物。患者在平时要避免吃一些容易加重贫血的食物，如浓茶、咖啡、大蒜等。这些食物会影响铁的吸收，加重贫血症状。同时，也要减少油炸食品等高脂肪食物的摄入，以免影响造血功能。三。定期进行血液检查，治疗过程中，患者要定期进行血液检查，以便于随时了解自己的健康状况。血液检查可以反映出贫血的程度和治疗效果，医生可以根据检查结果调整治疗方案。
，如果发现贫血症状没有改善或者加重，应及时与医生沟通，调整治疗措施。总之，贫血患者可以通过药物治疗和食物补充等方式来改善病情。在治疗过程中，要注意遵循医生的建议。合理调整饮食，避免食用加重贫血的食物，并定期进行血液检查，以确保治疗的有效性和安全性。通过积极的治疗和调理，贫血患者可以尽快恢复健康，提高生活质量。除了药物和食物，贫血患者还可以通过以下方式补血：一、良好的生活习惯；一、充足睡眠。保证充足的睡眠对于贫血患者的恢复至关重要。在睡眠过程中，身体的各个器官得以充分休息和修复，免疫系统也能更好的发挥作用。对于贫血患者来说，良好的睡眠可以促进身体的新陈代谢，有助于提高身体对营养物质的吸收和利用，从而为补血创造有利条件。例如，贫血患者每天应保证七至八小时的高质量睡眠，建立规律的作息时间，每天在相同的时间上床睡觉和起床，避免熬夜和过度劳累。这样可以让身体的生物钟保持稳定，提高睡眠质量，促进身体的恢复。二、适度运动，适度的运动可以促进血液循环。增强身体的代谢功能，对于贫血患者的补血也有一定的帮助。运动可以提高心肺功能，增加血液中的氧气含量，促进身体对营养物质的吸收和利用。同时，运动还可以增强肌肉力量，提高身体的免疫力，有助于预防疾病的发生。但是，贫血患者在选择运动方式和运动量时要注意适度，避免过度运动导致身体疲劳。可以选择一些轻度的运动，如散步、瑜伽、太极拳等。这些运动方式既能达到锻炼的目的，又不会给身体带来过大的负担。例如，贫血患者可以每天散步三十分钟左右。或者每周进行几次瑜伽练习，以促进身体的恢复。二、中医调理。一、艾灸。艾灸是一种传统的中医治疗方法，通过燃烧艾草产生的热量，刺激人体穴位，达到调理身体的目的。对于贫血患者来说，艾灸可以促进血液循环，增强身体的阳气，有助于提高身体的造血功能。例如，可以选择一些与补血相关的穴位进行艾灸，如足三里、血海、关元等。艾灸时要注意温度和时间的控制，避免烫伤皮肤。同时，要选择正规的医疗机构或专业的中医师进行艾灸治疗，以确保治疗的安全和有效。二、中药调理。中药在补血方面也有独特的优势，一些中药具有补气养血、健脾益肾等功效，可以促进身体的造血功能，提高身体的免疫力。例如，当归、熟地、黄芪、党参等中药都是常用的补血药材。贫血患者可以在中医师的指导下，根据自己的病情选择合适的中药进行调理。可以选择中药汤剂、中成药等形式进行治疗，但是，中药治疗需要一定的时间和耐心，患者要坚持服用，才能达到良好的治疗效果。三、心理调节：一、减轻压力。长期的精神压力会影响身体的内分泌系统和免疫系统，对于贫血患者的恢复不利。因此，贫血患者要学会减轻压力，保持良好的心态。可以通过听音乐、阅读、旅游等方式放松心情，缓解压力。例如，贫血患者在工作之余可以听一些轻松的音乐，或者阅读一本自己喜欢的书籍，让自己的心情得到放松。
，也可以选择一个周末去郊外旅游，呼吸新鲜空气，享受大自然的美景，缓解压力，促进身体的恢复。二、积极心态。保持积极的心态，对于贫血患者的治疗也非常重要。积极的心态可以增强身体的免疫力，提高身体的抗病能力。同时，积极的心态也可以让患者更加乐观地面对疾病，增强治疗的信心。贫血患者可以通过与家人、朋友交流，分享自己的感受。获得他们的支持和鼓励，也可以参加一些贫血患者的互助小组，与其他患者交流治疗经验，互相鼓励，共同战胜疾病。总之，除了药物和食物，贫血患者还可以通过良好的生活习惯、中医调理和心理调节等方式来补血。这些方法可以相互配合，共同促进身体的恢复。但是在选择这些方法时，患者要根据自己的病情和身体状况，在医生的指导下进行选择和使用，以确保治疗的安全和有效。好了，今天的分享到这里就要结束了。喜欢视频内容的朋友，不要忘记点击订阅，我将会持续为您分享健康养生知识。感谢大家的支持，我们下期再见。